And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are not. If only for this life we have hope in Christ, we are all of the most to be pity. This is the word of God. Thanks be to God. So we share the Isanak Marikila, you know. 
അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കത കണ്ട് അധ്യാപകൻ കുഞ്ഞിനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നല്ലൊരു വിധപാടുമുണ്ട് മോനെ ദൈവം ഒരിക്കലും വൈകില്ല എന്ന പാഠം ആരോടും യാത്ര പറയാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ യാത്രയാകുന്നു എന്ന സൂചന ഒട്ടി നിന്നവർക്ക് പോലും അവസാനമൊന്നും കൊടുക്കാതെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോണി ചേട്ടായി മരണം മൂലം യാത്രയാകുമ്പോൾ ദൈവം എന്തേ നേരത്തെ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം എഴുപത് വയസ്സ് എന്ന് എഴുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലേക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം മരണം എന്തേ വൈകി എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം പ്രിയപ്പെട്ട ജോണി ചേട്ടനെ ഇന്ന് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ദൈവം വൈകിയിട്ടില്ല ഈ മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉചിതമായ ദിവസം ഉചിതമായ പ്രായത്തിൽ ഉചിതമായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ദൈവം വൈകാതെ വിളിച്ചത് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യാശയോടെ വേണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോലി ചേട്ടനെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ജോണി ചേട്ടനെ ഞാൻ അവസാനമായി കണ്ട് സംസാരിച്ചത് ഈ ഇടവൽ ദേവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊറോണ പിക്നിക്ക് അരങ്ങേറുന്ന വേളയിൽ കൊച്ചു മക്കളുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ മത്സരത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹീത മുഹൂർത്തങ്ങൾ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ മക്കളുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് ആനന്ദിച്ച ഒരു മുത്തശ്ശനെയായിരുന്നു പള്ളി മുറ്റത്ത് അവസാനമായി ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ജോണി ചേട്ടന്റെ എഴുപത്തിയൊന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് താൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായി അദ്ദേഹം മാറിയത് അഭിമന്യു മൂലക്കാട്ട് പിതാവ് വിളിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജോൺ കേട്ടൻ മൂലക്കാട്ട് പിതാവിനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഒരു സഹപാഠിയാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ദുഃഖ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹമാടിയായ ജോണി ചേട്ടന്റെ ഒരു വിളി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തമ സഹമാടി കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് ഉച്ചയൂണൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് കഴിച്ചതിന്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട് പകർന്നു നൽകിയ ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഉത്തമ സഹമാടിയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജോലി ചേട്ടനെന്ന് പിതാവ് വേദനയോടെ പങ്കുവെച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച വ്യക്തിത്വം അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബം ഇപ്രകാരം കുടിച്ചു വെച്ചത് ഹി വാസ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹസ്ബൻഡ് എ ലവിംഗ് ഫാദർ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ഓൾ അതക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർന്ന് ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കി നൽകിയ ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം ആറുമാസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചി നൂറ്റിയാറ് വയസ്സ് എന്ന ഒരമ്മച്ചി നാട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ മകന്റെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ട് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ആറുമാസം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് അമ്മയോടൊപ്പം ഈ മകൻ ചെലവഴിച്ച സുന്ദര മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അനുഭവത്തോടെയായിരുന്നു ജോളിയേട്ടൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പങ്കുവെച്ചത് അമ്മയെ ആറുമാസം എങ്ങനെ നോക്കി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജോളിയേട്ടൻ പറയുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ നോക്കിയില്ല 
മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആറു മാസം എന്നത് കാരണം ഒരപ്പൻ മരിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്റെ മകനെ അടിക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് അപ്പന്റെ അന്ത്യ അവനാക്ഷമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു പിടി മണ്ണ് നിലക്കെനിക്ക് തരാമോ ഇത് കേട്ട നിമിഷം മകൻ മുറ്റത്തേക്ക് ഓടി മുറ്റം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ ഒരു ചുവടൊന്നും മാറിത്തരാമോ മാറി നിന്ന് അമ്മ ചവിട്ടി നിന്ന് മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത് അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ച് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു പിടി മണ്ണ് മകൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പ അമ്മയുടെ കാൽച്ചുവടാണ് മക്കളുടെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആറുമാസം തന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച ഈ മകൻ അമ്മയുടെ തിരുസന്നതി സ്വർഗം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മാതാക്കയുടെ ജീവിത അനുഭവത്തോടെയാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അമ്മയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർഗം വിട്ട് പിതാവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാത്രയാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ജീവിതം എത്ര ധന്യമായിരുന്നു ഈ ജീവിതം എത്ര നല്ല പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് കരങ്ങളിൽ ജോണിയേറ്റിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച ജപമാല മണികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉരുവിട്ട് നേടിയ ബലത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ജപമാല മാസം ഈ മകൻ യേശുവിന്റെ തിരുസന്നതിലേക്ക് യാത്രയാവുന്നത് പൂക്കളുടെ നടുവിൽ ക്രൂശന രൂപം ചേർത്ത് പിടിച്ച വിശുദ്ധ കൊച്ചു തരസിയായുടെ തിരുനാളായിരുന്നു ഇന്നലെ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൂശന രൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊച്ചു തരസിയായ പോലെ ഇന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് മൗനമായ യാത്രയിൽ മൗനമായി നമ്മളോട് ജോലി ചേട്ടന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലത്ത് പലരും ക്രിസ്തുവിനെ മറക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും പൂക്കാലത്ത് കുരിശിനെ ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ജോണി ചേട്ടൻ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഇന്ന് മറ്റൊരു പുണ്യദിനമാ ഇന്ന് കാവൽ മാനാഥമാരുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെയും പിറന്ന മുഹൂർത്തം വരെ മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് കാവലാകാൻ ദൈവം അയച്ച കാവൽ മാരാഘമാരുണ്ട് ഈ എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സു വരെയും ജോലി ചേട്ടന് വഴികാട്ടിയായി കൂടെ നടന്ന കാവൽ മാലാഘമാരുടെ തിരുനാൾ ദിവസം ഇന്ന് ആ മാലാഘയുടെ ചിറകിലേറി മാലാഘമാർ പാടി സ്തുതിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ തിരുനാൾ ദിവസം യാത്രയാവാൻ ഈ മകനെ വെച്ച് നീട്ടിയ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പുണ്യമാണ് അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിറകണ്ണുകളോടെ യാത്രയാവുമ്പോൾ ഓർക്കുക നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നോക്കുമ്പോൾ മടവിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാൻ അതിനാൽ പ്രത്യാശയോടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ എത്ര ധന്യമായിരുന്നു എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ മരണമായിരുന്നു എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു ദിവസമാണ് യാത്രയാവുന്നത് എന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഉഴവ് ഇലവങ്കൽ വലിയ ഒരു തറവാടിന്റെ മകനായി ജനിച്ചവനാണ് വലിയ കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ കഥയും സൂക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പോഴും ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു പോഴും എല്ലാം അനേകരെ സഹായിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് ഒരുപാട് പേരുടെ രക്ഷകനായി മാറിയ ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കൊടുത്ത വലിയ കുടുംബത്തിലെ വലിയ ഹൃദയം സൂക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് യാത്രയാവുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇടമൊരുക്കി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദൈവമേ അനേകർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കൊടുത്ത ഈ മകന് ഇടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ ജീവിതം നൽകുന്ന വലിയ സന്ദേശമുണ്ട് 
പുഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജോണിയേട്ടൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്റെ പുഞ്ചിരി നിങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാവരെയും നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമാകുമെന്ന വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഈ വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുഞ്ചിരി നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാം സഹനങ്ങളുടെ വേദനകളിലും ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലങ്ങളിലും യേശുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമുക്കും ഈ ജീവിതം വഴി സാധിക്കട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ജോണിയേട്ടനെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെടമേഷ് ചേച്ചി ജീവിതത്തിന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചാലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ച് കഴിച്ച ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതമായിരുന്നു നിങ്ങളേത് ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കഴിച്ചോളം അച്ഛ ആ ഒരു പങ്കുവെക്കലിന്റെ വലിയ ഓർമ്മകളുമായി പ്രിയ ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നതിലേക്ക് യാത്രയാക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം അൽത്താരുടെ മുമ്പിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന കിടാവിളക്ക് പോലെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവ തിരുസ്വതയിൽ കത്തി നിൽക്കാൻ അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരു സാന്നിധ്യമായി കണ്ട് മേഷ്യച്ചിയും മക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെയും പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പായെയും യാത്രയാവാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെ എല്ലാ സ്നേഹത്തിന്റെയും പേരിൽ ജോണിയേട്ടന്റെ വേർപാടിന്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം കവൽ മാലഹമാവോട് ചേർന്ന് കൊച്ചു തൃശ്യാവിയോട് ചേർന്ന് കൊന്തമാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി ഈ മകനെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിന് ആനയും
അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഗിരിയവരും ബലഹീനരും ആഗ്രഹമായി ദാസനോടത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു താനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രി ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായ പിതാവി അങ്ങയുടെ മക്കളിലേക്ക് കണ്ണുകളുയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എന്നെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ നിന്റെ ദൈവീക ജീവനെ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് പതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരായി ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആവികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു വിശദീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ ഗൃഹത്താൽ മുഖത്തം അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ശക്തനായ ദൈവമേ സാവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ പുരോഗതന്മാരുമാര് സമർപ്പിത അന്മായ പ്രേക്ഷിത ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും കർത്താവ് ഈ കുർബാനിയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേക്കന്മാരുടെയും സ്ത്രീന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വർണ്ണകളുടെയും ലഘുമാനത്തിനും അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായി വർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേക്കും വീടുതരും രോഗികളും ആകലുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിനും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ ജോണിയാട്ടിന്റെ ആത്മാവിനും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായി സ്വദേശികാരുടെ വീടാനുഭവത്തിന്റെയും 
Devatti Romai Namai Sitara 
ഭംഗിയുടെ സന്നദ്ധയിലെപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയരും പ്രസന്നവതനരും നിഷ്കളങ്കരമാക്കി ആവരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ
fearless leader and a pillar of strength in our lives. Papa was a man of unwavering integrity. He instilled in us the values of hard work, honesty, and compassion. His dedication to his family was unparalleled, and he showed us the true meaning of unconditional love. He had a zest for life that was infectious, whether it was his infectious laughter, his passion for soccer, or his love for gardening and politics. He approached everything with enthusiasm and a sense of adventure. He taught us to appreciate the beauty in the world around us and to find joy in the simplest of moments. Papa was not just a father, he was also, he was all a mentor and a friend. He offered guidance with patient ears and a warm heart. His wisdom born from a life filled with experiences served as a guiding light for all of us fortunate enough to know him. In times of adversity, Papa was a rock. His resilience and strength in the face of challenges were a testament to his character. He taught us that no obstacle was insurmountable and that with determination and faith, we could over overcome anything. As we mourn the loss of Papa, let us also celebrate the legacy he leaves behind. His love, his wisdom, and his indomitable spirit will live on in the hearts of all who know of all who knew him. The world is a better place because of him, and his memory will continue to inspire us to be a better version of ourselves. Papa may have left this world, but his love and influence will endure in the lives he touched. Let us remember him not with tears of sorrow, but with smiles of gratitude for the, for the time we had with him. He will forever be in our hearts, and his memory will be a source of strength and comfort as we move forward without him. Rest in peace, Papa. You will be dearly missed, but your spirit will live in the Spirit will live on in the love and memories we hold dear. Thank you, thank you for being the incredible father, husband, grandfather, and friend that you were. sure one of you knew my dad in some or the other way. But as far as I am concerned, he was a word to me. He always knew. He had this intuition of knowing what I want. We just go and stand for him. He knew. I told him to go take it this way. He was my rock and my strength throughout my life. And I am confident he is still there praying for me and interceding for me. I was beyond blessed to have a father like Papa, and yet a bit late, a shock, a bit in a shock that took it, with that God took it, but dad too early. I had this fortune of staying with him for one month last December, where we were able to celebrate Christmas together. Whoever thought that would be our last Christmas together. The discussions we had, the priceless moments we spent together with my 105 year old grandmother. Papa had a special bond with my grandchildren. Even my eldest daughter, she has still not able to come in terms with her. This was an indescribable feeling that me, my wife, and my children are feeling at the moment. Papa served as a role model to all. He was there to help anyone at any time with no hesitation. He had a vast social network during his life. I have always wondered how we get along with so many people with as diverse backgrounds. During our last video call on Wednesday, I can never forget Wednesday night, 
I can never forget the smiling face he had when he called up me and said, he wished me all, we had the normal conversations. And then, it was a smiling face, he said, Tommy, we'll talk later tomorrow. That smile remained in my mind forever. And there was this treacherous phone call, Thursday morning, 5 o'clock, about Papa, Agnes, with a devastating or a catastrophic brain bleed. The next 18 hours of journey, it's not easy to say that. Well, the hard part begins now. In a couple of days, I'll be moving back to my family. The anticipation of a phone call from Papa will be there, but nobody will be there. Now, uh, now knowing it's no more possible, sometimes I feel I can just have that one last hug that one last kiss, and that one last impression and tell him how sorry and how apologetic I am for all the hardships I've caused him. Thank you very much, Papa. Rest in peace. I love you too. Eternity. As we say our final goodbyes, let us remember the legacy my father leaves behind. The values he instilled, the love he gave, the memories we created together will continue to shape our lives. My father's journey may have come to an end, but his spirit lives on each one of us. Let us honor his memory by carrying forward the lessons he taught us by living our lives with the same love and kindness and integrity that he exemplified. As we say our farewell, I would like to thank his primary care physician, Dr. Sabu Burgess, New Hyde Park Police and EMS, NYU Vitro Hospital, hospital staff and physicians, NPs, PAs and all nursing staff, ER and Neuro ICU staff. A special thanks to Sister Saviour, Sister Saneja and Sister Alicia for their unwavering support and guidance. Father Suni, Father Bibi, Father Bins and Father Tarekal for their constant support and blessing that helped us to ease our pain during this time of grief. Special thanks to the church trustees, secretary and the choir for helping this moment of passing with us. KVTV for helping this stream live all around the globe. Also special thanks to our funeral home for taking care of our Papa. Last but not the least, to all the extended family members and especially our cousins, who helped us around at home during this time. Thank you all very much. Jesus.
സത്യമുള്ളവരെ ഇന്ദ്ര സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ദേവാലയത്തിലെയും അതുപോലെ സെമിത്തേരിയിലെയും കർമ്മങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു പ്രണയീശോ മൃതരാമഖിലക്കും ജീവനും അതുപോൽ ശരണവും അരുളിയിടാം അവൻ ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ ഭൂമി കിടുങ്ങി മിശികാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ കല്ലറ പിളരും മൃതരുടനെഴുന്നേൽക്കും അവനുമാവുമെന്നും ധന്യമാകുന്നു ശിഷ്ടനുപോലെ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും അഭയം കുരിശിൽ കണ്ടവൻ അവസാനം വിധിയുടെ നാളിൽ കൈവരും ആനന്ദം നീതിമാന്മാർ കണ്ട കാര്യത്തിൽ പ്രകാശമുദിച്ചു മേഘത്തേരിൽ നാഥനെഴുന്നള്ളും മൃതരെ വിളിക്കും ജീവനവർക്കേകും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി താതനുമേവും സുതനും ഭൂഹായ്ക്കും കീർത്തനമെന്നും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകം വിട്ടു വരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജോണി ഏട്ടന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവിതകാലത്ത് സംതൃപ്തങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഇയാളെ ദൈവം നീതിമാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും നല്ലവർക്ക് സ്വർഗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ മാതാവായ കന്യാമകത്തിന് പ്രാർത്ഥനയാലും വിശിക അവരോടുകൂടി ഇയാളെ തന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇയാളുടെ പേരെഴുതുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ൂർവം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർവം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഉദ്ധാന പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിയുന്ന മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ട് നാൾ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാമുപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര പൈതൃകമായ പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ മരണവിധേയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉദ്ധാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീ മഹത്ത് പണിയിക്കുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു മമോദി സാവഴി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു ഭൂദാസുകളാൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ കൃപാവനം ചൊരിയുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു എന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ ബാലകരുമായ പുരോഹിതരെ ദൈവവചനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും 
എന്റെ സ്നേഹം എന്നും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ദാസിന്റെ ആത്മാവിനെ നീതിമാന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അയാൾക്ക് നിത്യാശ്വാസം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമേ മനുഷ്യാ നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും എന്നരുളി ചെയ്ത സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം നിന്നെ ഉയർപ്പിന്റെ മഹത്വത്തോടു കൂടെ അവസാന ദിവസം തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തട്ടെ നീ സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധ കൂതാശകൾ അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ ആയാസനത്തിങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ ജീവന്റെയും മണ്ണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര മനുഷ്യാ നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക Yeah. 
വയലിൽ പുലരും പുൽക്കൊടി പോലെ ജീവിതമിളയിൽ ഓർത്തോർത്തിനിയും നൈരാശകളെ Oh, God. 
കർത്താവെ നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ നീതിമാന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ മരണവിധേയനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കബറിടം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു വിശുദ്ധ മാമോദിസായാൽ മുദ്രിതവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ പരിപുഷ്ടവും വിശുദ്ധ ധൈര്യത്താൽ അഭിഷിത്വമായ ഈ ശരീരത്തിന് നിന്റെ ദിവ്യപുത്രന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെ വിശ്രമം നൽകേണ്ട ഈ കബറിടം നീ പവിത്രീകരിക്കണമേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര സോഫ കൊണ്ട് നീ എന്നെ തളിക്കുക ഞാൻ നിർമ്മലനാകും അതിലെന്നെ കഴുകുക ഞാൻ മഞ്ഞിനേക്കാൾ വെണ്മയുള്ളവനാകും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതിയും സജീവവും ജീവദായകവും ആ ശബ്ദത്താൽ ആസനെ ഏർപ്പിച്ച കർത്താവ് ആ ശബ്ദം മകനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരണം നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവ് ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവെ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണമേ ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോട് കുടിയേർപ്പിക്കണമേ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ നീതിമാന്മാരുടെ വിശുദ്ധരോടും കൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉയർപ്പം മകനീയമായ നിത്യജീവനം നൽകി സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന ഓസ്ലത്തേക്ക് ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ മിശിഹായുടെ മൗദിക ശരീരത്തിന് ഈ അംഗത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ഈ മൃത സംസ്കാരത്തെ സഹകരിച്ച് ഈ ആളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ കൃപ നിരന്തരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം നിത്യം നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നയിക്കും പന്ത്രണ്ട് കാലാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് മന്ത്ര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും തിരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ പോരുക നമ്മൾ ഇനി ഒത്തിരി നേരം ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട കാരണം അവർ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൂക്കൾ ഇടാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ട് 